ಮತದೊಂದಿಗೆ ಸಾಕಾರ ರಚಿಸಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೂತನ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಸ್ವಚ್ಛ ನಗರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಎನ್ ಎಂ ನಾಗರಾಜ್ ನೂತನ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಮಾತೃ ವಿಯೋಗ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಸಾಕು ತಾಯಿ ವಿಧಿವಶ ಅಂತಿಮ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಗಲು ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರದೀಪ್ ಈಶ್ವರ್ ನಗರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಎನ್ ಎಂ ನಾಗರಾಜ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಎಂ ಟಿವಿ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ನಂದಿನಿ ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಚಂಡ ಬಹುಮತದೊಂದಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಿದೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹಾಗೂ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕುರಿತು ಒಂದು ವರದಿ ಕಾನೂನಿನ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೇನೆಂದು ನಾನು ಭಾರತದ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತು ಅಖಂಡತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತೇನೆಂದು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಂತಃಕರಣಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೇನೆಂದು ಭಯ ಅಥವಾ ಪಕ್ಷಪಾತವಿಲ್ಲದೆ ರಾಗದ್ವೇಷವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಜನರಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕಾನೂನಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನ್ಯಾಯವಾದುದನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತೇನೆಂದು ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಹೌದು ಈ ಬಾರಿ ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಬಹುಮತದೊಂದಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಿದೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಯ್ಕೆಯ ನಡುವೆ ಭಾರಿ ಅಗ್ಗ ಜುಗ್ಗಾಟ ನಡೆದು ಕೊನೆಗೂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯನ್ನಾಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ನೇಮಕವಾಗಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ರು ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಠೀರವ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಬೃಹತ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜೋಡೆತ್ತುಗಳು ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮುಂದಿನ ದರ್ಬಾರ್ಗೆ ಅಣಿಯಾದ್ರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ನಾನು ಕಾನೂನಿನ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೇನೆಂದು ನಾನು ಭಾರತದ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತು ಅಖಂಡತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತೇನೆಂದು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಂತಃಕರಣಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೇನೆಂದು ಭಯ ಅಥವಾ ಪಕ್ಷಪಾತವಿಲ್ಲದೆ ರಾಗದ್ವೇಷವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಜನರಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕಾನೂನಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನ್ಯಾಯವಾದುದನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತೇನೆಂದು ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಪರ್ಯಾಲೋಚನೆಗೆ ತರಲಾಗುವ ಅಥವಾ ನನಗೆ ತಿಳಿದ ತಿಳಿದು ಬರುವ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಯುಕ್ತ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಬಹುದಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲದೆ ಅನ್ಯಥಾ ಯಾರೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ತಿಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ
ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಹೂಗುಚ್ಛವನ್ನು ನೀಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಮಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಇವರನ್ನು ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಪದ ಹಾಗೂ ಗೋಪ್ಯತಾ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತೇನೆ ನಾನು ನಾನು ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿಲಾದ ನಾನು ಕಾನೂನು ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೇನೆಂದು ನಾನು ಭಾರತದ ಸೌಭಾತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತು ಅಖಂಡತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತೇನೆಂದು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಂತಃಕರಣದ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಭಯ ಅಥವಾ ಪಕ್ಷಪಾತವಿಲ್ಲದೆ ರಾಗ ದ್ವೇಷವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಜನರಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಕಾನೂನಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿದೆಂದು ಮಾಡುತ್ತೇನೆಂದು ಶ್ರೀ ಗಂಗಾಧರ ಅಜ್ಜನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ದೃಢೀಕರಣವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ನಾನು ನಾನು ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಎಂಬ ಹೆಸರು ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಪರ್ಯಾಲೋಚನೆಗೆ ತರಲಾಗುವದತ್ತ ಅಥವಾ ನನ್ನ ತಿಳಿಯ ಬಯಸುವ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವನ್ನ ರಾಜ್ಯದ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಯುಕ್ತ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಗತ್ಯವಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲದೆ ಅನ್ಯಥಾ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ತಿಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗಂಗಾಧರ ಹಜರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ದೃಢೀಕರಣ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಮಾನ್ಯ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಹೂಗುಚ್ಛವನ್ನು ನೀಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಮಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದೇ ವೇಳೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಕೆ ಎಚ್ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಕೆ ಜೆ ಜಾರ್ಜ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಸತೀಶ್ ಜಾರ್ಕಿಹೊಳಿ ಎ ಎಂಟು ಮಂದಿ ಸಚಿವರಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಯ ಈ ನಾಡಿನ ಏಳು ಕೋಟಿ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಯ ಅವರೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ 
ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಜನರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕಾರಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದದ್ದು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರ ಭಾರತ ಜೋಡೋ ಯಾತ್ರೆಯ ಮೂಲಕ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಇವತ್ತು ಸ್ಮರಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆಯವರು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿಯವರು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಜನ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಾಯಕರುಗಳು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಚಾರವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೃದಯ ತುಂಬಿದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಜನರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಜನರು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಬಯಸಿದ್ದಾರೆ ಜನರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭರವಸೆಗಳು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಐದು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇವತ್ತೇ ಇವತ್ತೇ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಡದ್ರ ಮೂಲಕ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿ ಐದು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಜಾರಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಇದು ಕನ್ನಡದ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಭರವಸೆ ವಾಗ್ದಾನ ಈ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನ ಈಡೇರಿಸೇ ತೀರ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಹಿಂದೆ ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆದಿದ್ದೇವೆ ಮುಂದೆನೂ ಕೂಡ ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆಯುತ್ತೇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಜೈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ತಮ್ಮ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದ ಐದು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಕೆಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆ ಕುತೂಹಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಎಂಟಿವಿ ನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಯೂರೋ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಸ್ವಚ್ಛ ನಗರ ಎಂಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ನಗರಸಭಾ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಎನ್ ಎಂ ನಾಗರಾಜ್ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಜನತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತು ವಿಲೇವಾರಿ ನಿಯಮಗಳು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರರಂತೆ ಸಸಿಕಸ ಒಣಕಸ ಮತ್ತು ಹಾನಿಕಾರಕ ಕಸಗಳನ್ನಾಗಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ನನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛ ನಗರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಒಣ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನ ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುವುದು ಮರುಬಳಕೆ ಹಾಗೂ ಪುನರ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದನ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ನಗರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ರಿಯೋಸ್ ರಿಸೈಕಲ್ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಎನ್ಎಂ ನಾಗರಾಜು ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದಂತೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದು ಕಸ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವಿಷಕಾರಿ ಮಾರಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ ಜನರಿಗೆ ಪಶು ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಒಣ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನ ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅದನ್ನು ಮರುಬಳಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ನೀಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ನನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛ ನಗರ ಎಂಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರೂಪಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಓ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ನನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛ ನಗರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಈ ದಿನ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು ಅದರಂತೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ನಗರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇತರೆ ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು
ಅದನ್ನು ಮರುಬಳಕೆ ಅಥವಾ ಪುನರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಬೇಕು ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ನನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛ ನಗರ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ಲಿಂದ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗುವಂಥ ಒಣ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಖರೀದಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ವಿನಿಮಯದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಅವರಿಂದ ಏನು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಮೌಲ್ಯ ಅಂತ ಕರಾರುವಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳದೆ ಇದ್ದರೂ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವರ ಕಸಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯಯುತವಾದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ವಿನಿಮಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ನಗರ ಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಏಳು ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಈ ಥರದಿಂದ ನಾವು ತೆರೆದಿದ್ದೀವಿ ನಗರಸಭಾ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ ಗಂಗಮ್ಮ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾಪಸಂದ್ರ ರೇಷ್ಮೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದರ್ಗಾ ಮಹಲ್ ಹತ್ರ ಹಳೆ ಗೋಕುಲ್ ರಸ್ತೆ ಹತ್ರ ಮದ್ದೂರಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆ ಮತ್ತು ಸಂತೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸ್ಥಳದ ಇದನ್ನು ಆರು ಗ್ರೂಪಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಯಾವ ವಸ್ತುವನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಮಕ್ಕಳ ಆಟಿಕೆ ವಸ್ತುಗಳು ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ತಂದ ತಂದು ರಾಶಿ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ ಅವ್ರು ದೊಡ್ಡವ್ರು ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗನೂ ಅತಿಕ್ರಮಿಸುತ್ತೆ ಕಸ ಆಗಿನೂ ಇರ್ತೈತೆ ಅಥವಾ ಬಿಸಾಕಲೇಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಬಿಸಾಕಿ ತೊಂದರೆ ಆಗೋ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ವಿನಿಮಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ನಾವು ಪರಿಸರ ಸ್ಥಿತಿ ಸ್ನೇಹ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಮತ್ತು ಮರುಬಳಕೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಬಟ್ಟೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡೋದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗೋಗಿದೆ ಹಳೆ ಬಟ್ಟೆ ಜೀನ್ಸ್ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಸೀರೆಗಳು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ರೀತಿ ಆರು ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವಾಗಿ ವಿನಿಮಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬಹುಶಃ ಮನೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ನಗರವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಜನ ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಸದಾವಕಾಶ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವರು ವಸ್ತುಗಳು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಣ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳೋದು ಸುಲಭ ಅದೇ ರೀತಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ನಗರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಏಳು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ರಿಯೋಸ್ ರೀಸೈಕಲ್ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನ ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹಳೆಯ ಅನುಪಯುಕ್ತ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಹತ್ತಿರದ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನೀಡಿ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಗರಸಭೆ ಪೌರಾಯುಕ್ತೆ ಪಂಪಶ್ರೀ ಉಮಾಶಂಕರ್ ದೇವುಡು ಶಾಂತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಮುಖಂಡರು ನಗರಸಭೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂಎಂ ಟಿವಿ ನ್ಯೂಸ್ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಇದೀಗ ಬ್ರೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ನ ನಂತರ ಎಂಎಂ ಟಿವಿ ನ್ಯೂಸ್ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ರೈತ ಪರ ಜನನಾಯಕ ಅನ್ನ ದಾಸೋಹಿ ನಾಡು ಕಂಡ ಭೀಮಂತ ನಾಯಕರಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಸಮಸ್ತ ಕರುನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ಹಾಗೂ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ನೂತನವಾಗಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಶ್ರೀ ಪ್ರದೀಪ್ ಈಶ್ವರ್ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಇಂತಿ ತಮ್ಮ ಅರುಣ್ ಗೌಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಘಟಕ ಕೊಳವನಹಳ್ಳಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಕಾವೇರಿ ಬೋರ್ವೆಲ್ಸ್ ಕಾವೇರಿ ಬೋರ್ವೆಲ್ಸ್ ನ ನಿಮ್ಮ ಯುವರಿತ ಬಾಂಧವ ಅಡ್ಡಗಲ್ ಪಾತೂರು ಅಮರೀಶ್ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಸಮಸ್ತ ರೈತ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ 
ಸುಸಜ್ಜಿತ ಹಾಸಿಗೆಗಳುಳ್ಳ ಎನ್ಐಸಿಯು ಸ್ತ್ರೀ ರೋಗ ಪ್ರಸೂತಿ ಬಂಜೆತನ ನಿವಾರಣೆ ತಜ್ಞರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಷ್ಮಾ ಶಿಶು ಆರೈಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನುರಿತ ಮಕ್ಕಳ ತಜ್ಞರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಿರಿಜಾ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರ ಸೇವೆ ಲಭ್ಯ ಮತ್ತು ಔಷಧಾಲಯ ಸೇವೆ ಲಭ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಏಷಿಯಾಸ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ವಿತ್ ಸೆವೆನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಓವರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿತ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇನ್ ಜೆಇ ಮೇನ್ಸ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ನೀಡ್ experienced and expert faculties from all over india strive to produce the country's top results every year admissions are in progress for narayana residential campus bangalore ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ನೂತನ ಶಾಸಕ ಪ್ರದೀಪ್ ಈಶ್ವರ್ ಅವರ ಸಾಕು ತಾಯಿ ರತ್ನಮ್ಮ ವಿಧಿವಶರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಅಂತಿಮ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಗಲು ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರದೀಪ್ ಈಶ್ವರ್ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಪಿರೇಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಶಾಸಕ ಪ್ರದೀಪ್ ಈಶ್ವರ್ ತನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಂದಿನಿಂದ ತನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ರತ್ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಆಡಿ ಓದಿ ಬೆಳೆದಿದ್ರು ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ರತ್ನಮ್ಮ ಶನಿವಾರ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ವಿಧಿವಶರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರವರ ನೂತನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಶಾಸಕ ಪ್ರದೀಪ್ ಈಶ್ವರ್ ತಮ್ಮ ಸಾಕು ತಾಯಿಯ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ರು ನಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಸಾಕು ತಾಯಿಯ ಅಂತಿಮ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಗಲು ಕೊಟ್ಟು ಸಾರ್ಥಕತೆ ಮೆರೆದ್ರು ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂಎಂ ಟಿವಿ ನ್ಯೂಸ್ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ನಗರಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಆನಂದ್ ಬಾಬು ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಅವಧಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಗರಸಭೆಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಎನ್ ಎಂ ನಾಗರಾಜ್ ಅಧಿಕಾರದ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ನಗರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆನಂದ್ ಬಾಬು ರೆಡ್ಡಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಆದರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ಅವರ ಕಾಲಾವಧಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದಂತೆ ನಗರಸಭೆಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಎನ್ಎಂ ನಾಗರಾಜು ಅವರು ಮೇ ಎಂಟರಿಂದ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದರು ಶನಿವಾರ ನಗರಸಭೆಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ನಗರಸಭೆಯ ಆಡಳಿತದ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತರು ಇನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯುವವರೆಗೂ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ ನಗರಸಭೆಯನ್ನ ಮುನ್ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ಕಾರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ನೀರು ಮತ್ತು ಬೀದಿ ದೀಪಗಳು ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಈಗಾಗಲೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅದು ನನಗೆ ಮುಂದಲ್ಲಿದೆ ನಗರಸಭೆಗೆ ಒಂದು ನಿವೇಶನ ನಂಬಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಬಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಕಟ್ಟಡ ನೋಡಿದರೆ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ವಿಶಾಲವಾಗಿ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಒಂದು ಸ್ಥಳಾವಕಾಶನ ಗುರುತಿಸಿದರೆ ಎರಡು ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಕೂಡ ಇವರ ಹತ್ರ ಲಭ್ಯ ಇದೆ ಬಹುಶಃ ಅದನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಮಾವೇಶಗಳು ಈ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಕಮಿಷನರ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಹಾಯ ಪಡೆದು ಯಾವ ರೀತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಹ ಕೊಡ್ಬೋದು ಪ್ರಯತ್ನ ಇನ್ನು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಖಾತೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿತ್ತು ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ದಾಖಲೆಗಳು ಸರಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಖಾತೆ ಖಾತೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತವೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅಧಿಕೃತ ಅನುಮೋದನೆ ಆಗದೆ ಇರುವಂತಹ ಬಡಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಖಾತೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ದಾಖಲೆ ಸರಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ಖಾತೆ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಡಿಸಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಡಾವಣೆಗಳು ಅನುಮೋದನೆ ಆಗದೇ ಇರುವಂಥ ಬಡಾವಣೆಗಳಿಗೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅದು ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಹಿಂದೆ ಸುಮಾರು ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಜನಾಯಕ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ದೇಶನ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಅನಧಿಕೃತ ಬಡಾವಣೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಖಾತೆಗಳು ಮಾಡಿಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಧಿಕೃತ ಬಡಾವಣೆಗಳಿಗೂ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಗಮನದಲ್ಲಿದೆ ಆದರೂ ನೋಡಿ ಕೂಲಿ ಕೃಷಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲ ಇನ್ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸರ್ ಖಾತೆಗಳಿಂದ ಈ ಖಾತೆಗಳು ಈಗಲೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಖಾತೆಗಳು ಈಗಲೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ನಿರಂತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಾನು ಈಗಲೂ ಆಗಲಿ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಬಡಾವಣೆಗಳದ್ದು ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಬಡಾವಣೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಧಿಕೃತ ಎಷ್ಟು ಅನಧಿಕೃತ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಇದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಅರ್ಜಿನೇ ಸಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನೇ ಒಬ್ಬ ಒಂದು ಕಳೆದ ಮಾರ್ಚ್ ಇದುವರೆಗೂ ಅದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಲ್ಲ ಅರ್ಜಿ ಹಾಗೆ ಇದೆ ಎಂಡಾರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಕೊಡಬೇಕು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇದೇ ಏನಾದ್ರೂ ಸಭೆ ಯಾವುದೇ ಅರ್ಜಿ ಬರಲಿ ಖಾತೆಗೆ ಅದನ್ನ ಸೂಕ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಒಂದು ವರ್ಷ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಂದ ಅರ್ಜಿ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ ಆ ಥರದ್ದು ನಾನು ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಇನ್ನು ಬಡಾವಣೆ ಅಧಿಕೃತ ಅನಧಿಕೃತ ಅನ್ನೋದು ಮೊದಲ ಸಭೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯಿಂದ ಭೂ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆದಮೇಲೆ ನಮ್ಮದು ಏನು ಕೂಡ ಇದೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಥವಾ ರೂರಲ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಾದರೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಟೌನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟ್ರಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದೇನಿದೆ ನಗರ ಯೋಜನಾ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವುದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ರೈತರ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಸ್ಪಷ್ಟ ಬಹುಮತವನ್ನು ಪಡೆದು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರಾದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೋರ್ವ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರಾದ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಸಮಾನ ವಿಷಯ ಸ್ವೀಕರಿಸತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂತೋಷದ ಸಂಸದ ವಿಷಯ ಈ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹಾಗೂ ಕೋಲಾರ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸಂತೋಷದೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ದುಃಖದ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಾದ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಡಬಟ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಸೋತಿದ್ದೇವೆ ಜನರ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ನಾವು ಗೌರವಿಸ್ತೇವೆ ನಾವು ಯಾರನ್ನು ಹೀಯಾಳಿಸಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ನಾವು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಪರವಾಗಿ ಕೋಲಾರ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪ್ರಜೆಗಳ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಕೆ ಪಿ ಸಿ ಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವ್ರಿಗೂ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಮುಖ್ಯನ ಒಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇವೆ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಹಿರಿಯ ಮುತ್ಸದ್ದಿ ರಾಜಕಾರಣಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹರಿಕಾರ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ರಾಜಕಾರಣಿ ಮತ್ತು ಹುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ ಕಾರಣಾಂತರ ಮುಂದೆ ಸೋತಿದ್ದಾರೆ ದಯಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕಡೆಗಣಿಸದೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕೈ ಬಿಡದೆ ಸರ್ಕಾರದ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರ ಉನ್ನ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅವ್ರು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಬಂದು ಬರ್ತಾರೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಎನ್ಎಂ ಸುರೇಶ್ ಎಂಎಂ ಟಿವಿ ನ್ಯೂಸ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಇದೀಗ ಬ್ರೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ನ ನಂತರ ಎಂಎಂ ಟಿವಿ ನ್ಯೂಸ್ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಿಷನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಜಾಯಿನ್ ಮಿಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಲಾಭರಹಿತ ಉಪಕ್ರಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಬೀಜ ನಿಗಮ ಪಕ್ಕ ಬಿಬಿ ರಸ್ತೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ಎಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲೇ ಲಭ್ಯ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನುರಿತ ವೈದ್ಯರ ತಂಡವನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಏಕೈಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಿಷನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಪಘಾತ ಹಾಗೂ ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಐಸಿಯು ಹೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಸೇವೆಗಳು ದಿನದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳು ಲಭ್ಯ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ ಅರವತ್ತೆರಡು ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕೇವಲ ರು ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ ತುರ್ತು ಸೇವೆಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ Nandi Hillview International School is delighted to announce the starting of its campus from this academic year. The brand new extensive campus is situated on a 5.5 acre area at Ketanahalli Main Road, Hariharapura, Chikbalapur, which is just 5 kilometers away from Chikbalapur. Nandi Hillview International School follows both the CBSC and the state syllabus, which is carefully designed and prepared by academic experts keeping the learning standards in mind compete and excel in the challenging and ever changing world so come join hands with nandi family and make progress sai neha tire solutions apollo tires retreat zone hb petrol bank mumbaga vapasandra hattira bb raste ns7 chikkabalapura ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಿಯೆಟ್ ಹಾಗೂ ಅಪೋಲೋ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಬ್ರಾಂಡ್ಗಳ ಟೈರ್ಗಳು ಟ್ರಕ್ ಸ್ಯಾಡ್ ಬ್ಲೂ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಯಂತ್ರಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ಮಾದರಿ ಟೈರ್ಗಳನ್ನು ರಿಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಟ್ರಕ್ ಬಸ್ ಕಾರ್ಗಳಿಗೆ ತ್ರೀ ಡಿ ಅಲೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಅಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ವಾಹನಗಳ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳು ಎಮಿಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮೋಟಾರ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಎಂಜಿನ್ ಡಿಕಾರ್ಬನೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಇನ್ನೇಕೆ ತಡ ಒಮ್ಮೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ ಸಾಯಿ ನೇಹ ಟೈರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಪೋಲೋ ಟೈರ್ಸ್ ರಿಟ್ರೇಡ್ ಝೋನ್ ಎಚ್ ಪಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಮುಂಭಾಗ ವಾಪಸಂದ್ರ ಹತ್ತಿರ ಬಿಬಿ ರಸ್ತೆ ಎನ್ ಎಸ್ ಸೆವೆನ್ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಯಲ್
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕ ಎಸ್ ಎನ್ ಸುಬ್ಬಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗಲಿ ಎಂದು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮುಖಂಡರು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪಟ್ಟಣದ ಹುಸೇನ್ ಶಾ ದರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಹುಸೇನ್ ಶಾ ದರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯ ಮೂಲಕ ಶಾಸಕ ಸುಬ್ಬಾರೆಡ್ಡಿ ಮನೆ ಮಾತಾಗಿದ್ದಾರೆ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ ಮೂರು ಬಾರಿ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಚರಿತ್ರೆ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಏಕೈಕ ನಾಯಕ ಶಾಸಕ ಎಸ್ ಎನ್ ಸುಬ್ಬಾರೆಡ್ಡಿ ಮೂರು ಬಾರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮತಗಳ ಅಂತರ ದಿಂದ ಗೆಲ್ಲುವುದರ ಮೂಲಕ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿರುವುದೇ ಅಲ್ಲದೆ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಿಷ್ಠೆ ತೋರಿರುವ ಅವರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಎಸ್ ಎನ್ ಸುಬ್ಬಾರೆಡ್ಡಿ ಅಣ್ಣವರು ಮೂರು ಸಾರಿ ಮೂರು ಸಾರಿನು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಏಕೈಕ ನಾಯಕರಾದ ನಮ್ಮ ಎಸ್ ಎನ್ ಸುಬ್ಬಾರೆಡ್ಡಿ ಅಣ್ಣವರು ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸಂಗ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡೋದೇನೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್ ಆಗಿರೋದು ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಎಸ್ ಎನ್ ಸುಬ್ಬಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರಿಗೆ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡಬೇಕಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪುರಸಭೆ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಜಬಿ ಉಲ್ಲಾ ಡಿಸಿಸಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅನ್ಸರ್ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿಜಾಮುದ್ದೀನ್ ಬಾಬು ಪಟ್ಟಣದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಬ್ಬೀರ್ ಮತ್ತಿತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು ಸುಬ್ಬು ಎಂಎಂ ಟಿವಿ ನ್ಯೂಸ್ ಬಾಕೇಪಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ನೂತನ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬೃಹತ್ ಎಲ್ಇಡಿ ಪರದೆಯಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮಾಡಿದರು ರಾಜ್ಯದ ನೂತನ ಸಿಎಂ ಆಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹಾಗೂ ಡಿಸಿಎಂ ಆಗಿ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಜೊತೆ ಎಂಟು ಮಂದಿ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಮಂತ್ರಿ ಪಟ್ಟ ದೊರೆತು ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು ಕೋಲಾರ ನಗರದ ಡೂಮ್ ಲೈಟ್ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೀಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಬೃಹತ್ ಎಲ್ಇಡಿ ಪರದೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರದ ನಂತರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ ಕೇಕ್ ಕತ್ತರಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮಾಡಿದರು ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಾಲಿನ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದರು ನನ್ನ ಪರಿವಾರ ಸೇವೆಗೆ ಕರೆಯಲಾಗಿರುವ ಅಥವಾ ನನಗೆ ತಿಳಿದ ತಿಳಿದು ಬರುವ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ರಾಜಕಾರಣ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೋರ್ಡ್ ಈಗ ಬದಲಾಗಿದೆ ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಇವರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬೋರ್ಡ್ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನೀವು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಬೋರ್ಡ್ ಈಗ ಬದಲಾಗಿದೆ ಎನ್ ಎಂ ಸುರೇಶ್ ಎಂ ಎಂ ಟಿವಿ ನ್ಯೂಸ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಬಹುಮತದೊಂದಿಗೆ ಸಾಕಾರ ರಚಿಸಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೂತನ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಸ್ವಚ್ಛ ನಗರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಎನ್ ಎಂ ನಾಗರಾಜ್ ನೂತನ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಮಾತೃ ವಿಯೋಗ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಸಾಕು ತಾಯಿ ವಿಧಿವಶ ಅಂತಿಮ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಗಲು ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರದೀಪ್ ಈಶ್ವರ್ ನಗರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಎನ್ ಎಂ ನಾಗರಾಜ್